ഹായ് ഓൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ സെയിൻമിനാൻസ് മെത്തേഡിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രാൻഡിൽ സ്ട്രെസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെയും ഡെറിവേഷൻസ് കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് ആ മെത്തേഡുകളിലെ സർക്കുലറിൻ്റെയും അതുപോലെ എലിപ്റ്റിക്കൽ സെക്ഷൻ്റെയും ടോർഷൻ്റെ കേസസ് കണ്ടു ഞാൻ നമ്മളിനി കാണാൻ പോകുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് സർക്കുലറിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ എലിപ്റ്റിക്കൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ്റെയും പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ബിഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കൊന്ന് റീവൈൻ ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ സെയിൻമിനാൻസ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് വെച്ചാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എൻഡിൽ അതിൻ്റെ ടോർക്ക് ടി കണ്ടുപിടിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ മെത്തേഡിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൂന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് ഫോമുലാസ് കൂടെ കാണാം ഒന്ന് ഈ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ്റെ എൻഡിൽ കിട്ടുന്ന ഫോമുലാസ് ആണ് പിന്നെ ടോർക്കിൻ്റെ ഫോമുലയാണ് ടോർക്ക് ടി ഇസിക്കൽ ടു ജി ജെ തീറ്റ അതിൽ ജെയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ട് പിന്നീട് നമ്മുടെ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സസ് ടോ വൈ സെഡിൻ്റെയും ടോ എക്സ് സെഡിൻ്റെയും ഫോമുലാസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫോമുലാസ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ലിപ്റ്റിക്കൽ ക്രോസ് സെക്ഷനെയും ഡെറിവേഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നോ ഫോർ എ സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് വാർപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ആൻഡ് ഫോർ എൻ എലിപ്റ്റിക്കൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് വാർപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് വൈ പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടത് പ്രാൻഡിൽ സ്ട്രെസ് ഫംഗ്ഷൻ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നമ്മുടെ നോൺ സീറോ സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസ് ആയിട്ടുള്ള ടോ എക്സ് സെഡ് ഇന്നും ടോ വൈ സെഡ് ഇന്നും ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പല പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി നമ്മൾ ഫൈനലി ടോർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നീട് ഇതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഫോർമുലാസ് നമ്മൾ കണ്ടു ഈ മൂന്ന് ഫോർമുലാസ് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സർക്കിളിൻ്റെയും എലിപ്സിൻ്റെയും കേസസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രാൻഡിൽ മെത്തേഡ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രാൻഡിൽ സ്ട്രെസ് ഫംഗ്ഷൻ മെത്തേഡിൽ പ്രാൻഡിൽ സ്ട്രെസ് ഫംഗ്ഷൻ സൈഡ് വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ എലിപ്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ പ്രാൻഡിൽ സ്ട്രെസ് ഫംഗ്ഷൻ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു ആ സർ എലിപ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് വരുന്നത് ഇതാണ് സർക്കുലാർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുലാസ് ഈ ഫോർമുലാസ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാം നമ്മൾ ഇനി കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് സർക്കിളിൻ്റെ എലിപ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് സർക്കിളിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർമുലാസ് ആണ് ടോർക്കിൻ്റെ ഫോർമുല അത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഷിയർ സ്ട്രെസ്സസിൻ്റെ ഫോർമുല റിസൾട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രെസ്സും ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സ്ട്രെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് കാണുന്നത് എലിപ്റ്റിക്കൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ്റെ ടോർക്കിൻ്റെയും ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റിലും തീറ്റേടിയും ഫോർമുലാസ് ആണ് അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ടോ എക്സ് സെഡും ടോ വൈ സെഡും ഡീൽ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ റിസൾട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രെസ്സും മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഉള്ള സെഷനിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് ഫോമുലാസ് നമുക്ക് കാണാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എലിപ്സിൻ്റെ ഫോ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം സിക്സ്ത് മുടിയുള്ള ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് എ സർക്കുലർ ഷാഫ്റ്റ് ഓഫ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ സോ സർക്കുലർ ഷാഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കുലർ ക്രോസെക്ഷന്റെ ഫോമുലാസ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓഫ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ആ ഡയറ്റസ് നമുക്ക് എഴുതിയെടുക്കാം ഡയമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ നമുക്ക് സെന്റിമീറ്റർ അല്ല നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ കൺവീനിയൻറ്റ് സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് വൺ മീറ്റർ നമുക്ക് ഈ ഫോമുലാസ് ഒക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണാം നമ്മളിവിടെ റേഡിയസ് വാല്യൂസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാം ഡയമീറ്റർ അല്ല സോ യു ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ഇൻ ഇൻറ്റു റേഡിയസ് സോ റേഡിയസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് വൺ ബൈ ടു ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് സോ ദറ്റ് ഇസ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ദി റേഡിയസ് ആൻഡ് ലെങ്ത് വൺ പോയിന്റ് വൺ മീറ്റേഴ്സ് സോ ലെങ്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് വൺ മീറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ ആ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി ഇസ് റിക്വയർഡ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് എ പവർ with maximum angle of twist 3 degree so angle of twist angle of twist is equal to 3 degree namke rendu kaari ivada orthirikkan
again, but a mega Pascal at a point of Newton per meter square, like Pascal like and what you this is equal to 8 into either 10 raised to 6 on the multiply, you know? so this will be equal to 8 into 10 raised to 10 Pascals or Newton per meter squares. A bit of a thing, I'm correct, you still need to add it on and we are asked to find the torque transmitted. Now, torque in the formula is G I P into theta. Then, other I P, we can do it. That is equal to pi R raised to four by two. Now, we can do it again. So, first, you determine the value of polar moment of inertia I P. I P is equal to pi R raised to four by two. That is the value. That is can do it again. Now, values are substituted in that you can do by yourself. And using that, you can find the value of torque transmitted. Or the question A and answer on a torque transmitted. T is equal to G I P into theta. So, that is the value we can do here. Torque on so the unit should be in Newton meters. In the other question, second question, resultant shear stress on the can do Resultant shear stress. Upon a certain shear stress, tau in the formula, I am TR by IP. So TR by IP. Again, values I am carrying, torque and the value already I am going to do. Radius I am carrying, IP value I am carrying. So you can now determine the value of resultant shear stress. So, stress are, so the unit will be Newton per meter squares. Upon the unit is Newton per meter squares. If you have torque, then the unit is Newton per meter, Newton meters. Now the last one, that is the maximum possible power transmitter. Question C, Anna. power transmitter. Our power, other equation, we will learn all the mechanics of the equation. That is equal to, if you are given the value of En, En the value of En, that is equal to 2 pi En by 60 into T, the torque. So, that is the value of the value of the And other power, I don't know, that is the answer that will be watts. So, if you are going to do this, usually you will do this in R or A or questionnaire. Next problem, problem 6.2, it is based on an elliptical shaft. So, elliptical cross-section shaft is the important formula. Question by M. An elliptical shaft is subjected to a torque of 2.5 kN. First, we write a torque. So, first, we write a torque is equal to 2.5 kilo newton meter appo adu kilo newton la newton meter like this is equal to 2.5 into 10 raised to 3 newton meters the maximum shear stress is not to exceed 80 mega newton per meter square so maximum shear stress that is is equal to maximum shear stress value is equal to 80 mega newton per meter square either 80 into 10 raised to 6 newton per meter square okay if the value of modulus of rigidity g is equal to 80 giga newton per meter square so modulus of rigidity g is equal to 80 giga newton per meter square so this is equal to 80 into 10 raised to 9 newton per meter squares Okay, determine. Then the area can do it. Yeah, my friend. The only The major axis is 1.5 times the minor axis. That is why we have a ellipse in the figure. We are going to do it. We are going to do ellipse. We are going to do the major axis. This is the major axis. That is the value A. And this is the minor axis. That is the value B. Okay. In this question, we are given the value of major axis A is equal to 1.5 times B, minor axis. Minor axis is one of the number major axis. Okay, we are asked to find the value of major and minor axis. The angular twist per unit length theta. We know the formula for torque. Torque T is equal to G theta into pi A cube B cube by A square plus B square. On the number of angle, A equal to 1.5 times B in one expression, it will be substituted here because the value of torque is not. What should the question under? Number theta value or area, angle of twist theta value or area. A B formula, as well as the E formula, it will be number to take it, go on and daga more than So, better it is to substitute here. Tau max in the formula is substituted here. Angle number four, level four, level E for the value A in B in value can do the same. Okay, so tau max is equal to. 
2t divided by pi a b square. That is maximum shear stress tau max in the formula. And its value is equal to tau max in the value of the that is equal to 80 into 10 raised to 6 newton per meter squares. Then expand the angle, this is equal to 2 into t the value, that is the value of tau, 2.5 into 10 raised to 3 divided by pi a in the that is equal to 1.5 times b. So 1.5 b into b square. A p value is a lot of substitute. And its value is equal to 80 into 10 raised to 6 and then the value. So in the value from this expression, we know what is the value of minor axis b. This all the b the value. And a is equal to 1.5 times b. Our first part is over. We, we have determined the value of major axis and minor axis. Now coming to the second part, the angular twist per unit length. About in the formula, angular twist per unit length theta is equal to t divided by g into a square plus b square divided by pi a cube b cube. Now, the solve the mode of the value 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 of the value